అది ఏంటంటే ఇండియాస్ బెస్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ వెల్కమ్ టు డిజై బాస్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ సీజన్ డ్రీమ్స్ ఇప్పుడు సహజంగా అందరికీ డ్రీమ్స్ ఉంటాయి సో అది ఎలా విధంగా అంటే మనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కానీ డ్రీమ్ హౌస్ కానీ లగ్జరీ కార్ ఫారెన్ ట్రీప్ టైం ఫ్రీడమ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ రికగ్నిషన్ హెల్త్ సో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం చూసుకుంటే నైన్టీన్ ఫార్టీలో మన ఇంటికి టెన్ రూపీస్ ఉన్నా సరిపోతుండే అదేవిధంగా ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత హండ్రెడ్ థౌజండ్ అలా రోజులు మారిన కొద్దీ మన ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది కానీ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి కానీ మనకు శాలరీ పెరుగుతలేదు అయితే మనం ఏం చేయాలి ప్రజెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఉన్నాం మనకు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ కావాలి మనకి ఎప్పుడు ఉన్నాయా లేవు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫోర్ వేస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ఎంప్లాయీస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ బిజినెస్ ఇన్వెస్టర్ ఈ ఫోర్ని కాదు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అంటే జాబ్ చేసేవాళ్ళు కానీ టీచర్స్ కానీ అలాగే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మనం ఓన్గా షాప్ పెట్టుకుంటే అలా బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఇన్వెస్టర్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్కి చూసుకుంటే మనీ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం వర్కర్స్ ఉన్నారు అండ్ అదే ఇక్కడ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనీ ఉంది దీనికి దీనికి డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ మనం రెగ్యులర్గా పని పోతేనే ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇంట్లో ఉంటే రాదు అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే బిజినెస్ ఇన్వెస్టర్లో టీం వర్క్ ఉంటుంది అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనీ అయితే ఇక్కడ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర కానీ మన దగ్గర ఉండదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది రిస్క్ తీసుకునే దమ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా దీనికి దీనికి చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ రెగ్యులర్గా మనం వర్క్ పనికి పోతేనే ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం చే మనం చేయకుండా మన కింద టీం టీం ఉంటుంది టీంతో పాటు మనం ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు అయితే మనం ఎంప్లాయీస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ నుంచి బిజినెస్ ఇన్వెస్టర్కి పోవచ్చా లేదా పోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ నుంచి బిజినెస్ ఇన్వెస్టర్లు పోదాం అంటే ఇలా వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యి సిఎఫ్ ఏజెంట్ నేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ జోనల్ హోల్సేలర్ రిటైలర్ కస్టమర్ ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చి థర్టీ పర్సెంట్ బిలోలో తయారవుతుంది ఆ థర్టీ పర్సెంట్ బిలో తయారైతే మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా సో సిఎఫ్ ఏజెంట్ నేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ జోనల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ హోల్సేలర్ రిటైలర్ అలా 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 మొత్తం చూసుకుంటే కస్టమర్కి వచ్చేట కదా హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ రూపీస్ చూసుకుంటే మన మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకు అడ్వర్స్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్కు పనిచేస్తుంది కంపెనీ అదేవిధంగా మొత్తం భారం ఏంటంటే మనమే భరిస్తున్నాం థర్టీ పర్సెంట్ తయారైనది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వస్తుంది మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి పనిచేస్తుంది కంపెనీ అయితే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో చూసుకుంటే ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ బిలో తయారైతే మనకు థర్టీ పర్సెంట్కే ఇస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కస్టమర్ మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యి డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి కస్టమర్ డైరెక్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏమో మన అందరికీ పంచుతుంది అది ఏ విధంగా అంటే చూసుకోండి చూద్దాం మంగళ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ మెంబర్స్ ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో ఉంటారని గెస్ చేశారనమాట అంటే మన కంపెనీ బ్రాండ్స్ అండి మల్టీమెటల్స్ కానీ అది లా హోటల్ అల్మీ లోడ్ లైట్ హర్మోసా ఫర్నిచర్స్ హర్మోసా కిఎందమ్ మోమ్ ఒక్కొక్కటి చూసుకుందాం మల్టీమెటల్స్ మల్టీమెటల్స్ అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి ఉందన్నమాట మన కంపెనీ ఇక్కడ కంపి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఏబీపీ ఏహెచ్ఎల్ గోద్రేజ్ హెయిర్ ఎల్జీ హెచ్పి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద టాప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కు మన కంపెనీ సప్లై చేస్తుందన్నమాట అదేంటంటే వీ హ్యావ్ టెక్నికల్ కొలాబరేట్ విత్ ఏ హిటాచి జపాన్ హిటాచ్ హిటాచి జపాన్ అనే కంపెనీతో అటాచ్ అయ్యి మనకు మొత్తం సప్లై చేస్తుంది అన
థర్టీన్ ఎక్స్పర్ట్ చాలా ఎక్సలెన్స్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అనమాట మన కంపెనీ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్లో థర్టీన్ అవార్డ్స్ గిట్ట వచ్చినాయి ఇది ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్లో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి ఉంది ప్రజెంట్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో ఆగస్ట్ నైన్ డిసెంబర్ ఆగస్ట్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది అనమాట కోటా తాల్మేల్ కోటా తాల్మేల్ వచ్చి చూసుకుంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో నుంచి ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఏది గిట్టంగా ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మూడు వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది అనమాట పర్ ఇయర్లీ సో మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఓన్ ఎకరాల్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల ల్యాండ్ అనమాట ఓన్ ఓన్గా ల్యాండ్లో అంతా పండిస్తారు అనమాట మనం మనం రెగ్యులర్గా చూసేటివి కదండి సూజి మైదా బేసన్ స్వస్తిక్ స్వస్తిక్ అనే బ్రాండ్ విన్నారు కదా సో స్వస్తిక్ అనే బ్రాండ్ ఇదే మన కంపెనీ అనమాట మొత్తం ఇప్పుడు లోకల్లో ఏం చేసుకుంటారంటే స్వస్తిక్ స్వస్తిక్ అని పేరు పెట్టుకుంటే స్వస్తిక్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే స్వస్తిక్ అనే బ్రాండ్ మన కంపెనీదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలాఖేత్ కాలాఖేత్ అంటే మన కోట రాజస్థాన్ కోట నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో కాలాఖేత్ అనే నైన్ హండ్రెడ్ ఎక్కర్స్ ఉందన్నమాట నైన్ హండ్రెడ్ ఎక్కర్స్లో వన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయని పండ్లు సో మనకి ఏ విధంగా ఎలాంటి కావాలి ఇప్పుడు ఏ మందు తయారు చేయాలంటే ఇప్పుడు సమోస్ హెల్త్ కేర్ హోమ్ కేర్ ప్రతి దానికి ఉంటాను మనం మన దాంట్లో అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మన హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటాయి అండి మా అంటే ఫైవ్ ఎకర్స్ టెన్ ఎకర్స్ ట్వంటీ ఎకర్స్ కానీ మన హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో ఉందన్నమాట ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ అన్నపూర్ణ రసోయ అన్నపూర్ణ రసోయ అంటే ఇప్పుడు రాజస్థాన్కి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చార్మినార్ ఎక్కువ ఉండని బట్టి ఎవరైనా చెప్తారు సో ఇలా రాజస్థాన్ కోటాకి వెళ్ళి అన్నపూర్ణ రసోయ అంటే ఎవరైనా చెప్తారు ఫైవ్ రూపీస్కి టిఫిన్ ఎయిట్ రూపీస్కి లంచ్ అండ్ డిన్నర్ పెడుతుంది అనమాట మన కంపెనీ ఓరి లైట్ హర్మోసా హర్మోసా అంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో హెవీ లగ్జరీ ఫర్నిచర్స్ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తుంది మన కంపెనీ ఓరి లైట్ లైట్ వెయిట్ ఇట్ సూపర్ ఇట్ కెన్ అంటాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ సూపర్ లైట్ వెయిట్ ఇట్ అంటాం ఆ విధంగా అన్ని డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తాను అనమాట సిక్స్ మినిమం టెన్ టెన్ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్స్ టెన్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కానీ టెన్ మంత్స్ కానీ ఆ విధంగా ఆ టెన్ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ టెన్ మంత్స్లో కానీ సిక్స్ మంత్స్ హెవీగా చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అవుతున్నాయి ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు లైట్ వెయిట్ ఇట్ అనమాట అవి అంత ఫాస్ట్గా వేసుకుంటే అంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ చూసుకుంటే ఐష్ క్వాత్ కరోనాలో కరోనా కరోనా అంటారు అందరు అదేవిధంగా ఐష్ క్వాత్ అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతుంది అనమాట మన ఐష్ క్వాత్ డేజాయ్ ప్రొఫైల్ బాగుందా లేదా సూపర్ సో నెక్స్ట్ ఏంది బోటస్ మన కంపెనీ సిఎండి అనమాట అన్మోల్ అగర్వాల్ సో ఇంగ్లాండ్లో స్టడీ చేసుకొని వచ్చారు అనమాట సో మనం లీగల్ సర్టిఫికేట్స్ లీగల్ అన్ని పాన్ కార్డ్ చూసుకుంటే జిఎంపి ఐఎస్ఓ అన్ని లీగల్ సర్టిఫికేట్ అనమాట ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ మనది ఇండియన్ గైడ్ లైన్ నెంబర్ డిజే ప్రోడక్ట్ మన కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే చేంజ్ యువర్ షాప్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ ఇందుకా చేంజ్ యువర్ షాప్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం మిర్చి కానీ ధనియా కానీ టీ కానీ సోప్స్ కానీ రెగ్యులర్గా వాడేటివే కదా సో ఇక్కడ మన కంపెనీ ఏం చెప్తుంది రెగ్యులర్గా ఆ షాప్లో కొనేది ఇది ఇందులో కొను మీకు డిస్కౌంట్తో పాటు కమిషన్ ఇస్తాను వాడుతూ పక్క వరకు చెప్తే మీకు దాని మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తా నువ్వు ఇదే విధంగా బిజినెస్ చేస్తే నీ నీ లైఫ్ని చేంజ్ చేస్తా అని చెప్తుంది మన కంపెనీ ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ అనమాట హెచ్బి ప్లేస్ కానీ ఆడి కార్డియల్ అన్నీ ఎత్తు చూడ అనమాట హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ మన డీజే డీజేలో ఇప్పుడు సోప్స్ కానీ షాంపూస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట గుడ్ మార్నింగ్ టు గుడ్ నైట్ ఏ ప్రోడక్ట్ కావాల్సింటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఉంది మన దగ్గర ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఫ్రీ మనకు యాజ్ పర్ ఇండియన్ గైడ్ లైన్ గైడ్ లైన్స్లో చూసుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది యాక్టివేషన్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ పీవీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీవీతో మనం పర్చేస్ చేసుకుంటే మనకు ఎయిట్ ఫ్రీ థౌజండ్ పీవీ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్సెంటివ్ ఫైవ్ థౌజండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్తో పర్చేస్ చేసుకుంటే థౌజండ్ పీవీ బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఫ్రీ ఇస్తుంది అనమాట మన కంపెనీ ఓపెన్ చాయిస్ ప్రోడక్ట్ చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ అనమాట ఇక్కడ చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ నెక్స్ట్
ఒకటి రకం సైడ్ ఇన్కమ్ ఉండదు మనకి ఇక్కడ కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే సిక్స్టీన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పదహారు రకాలుగా ఇన్కమ్ ఇస్తా అంటుంది సో ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి చూసుకుందాం మనం ఫస్ట్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి మ్యాచివ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు అనుకుందాం సో ఏ అనే పర్సన్ ఇక్కడ రిఫర్ చేశారు మీరు ఏ అనే పర్సన్ని రిఫర్ చేస్తే బి అని పర్సన్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టు టూ టూ ఇస్ టు వన్ ఎక్కడైనా వన్ ఇస్ టు వన్ టూ ఇస్ టు టూ వన్ ఇస్ టు వన్ టూ ఇస్ టు వన్ ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు అనమాట వన్ పేర్కి వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తుంది మన కంపెనీ వన్ పేర్కు ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెఫ్ట్ రైట్ మ్యాచ్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్తో పర్చేస్ చేసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తుంది మన కంపెనీ అదేవిధంగా ఇందులో ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ పీవీతో గిట్ట పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా చేసుకుంటే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ పీవీతో పర్చేస్ చేసుకుంటే మ్యాచింగ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్తో పర్చేస్ చేసుకుంటే ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్తో పర్చేస్ చేసుకుంటే మనకు మ్యాచింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది మనం డైలీ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా క్యాపింగ్ తీసుకోవచ్చు మంత్లీ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనం మ్యాచింగ్ సెకండ్ ఇన్కమ్ అంటే ఇండియాలో ఏ కంపెనీ ఇయ్యని విధంగా మెంటర్షిప్ ఇన్కమ్ అంటాం దీన్ని మెంటర్షిప్ ఇన్కమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే పర్సన్ని మీరు రిఫర్ చేశారు కదా అలాగే బి అనే పర్సన్ని కూడా ఏ అనే పర్సన్ని బి అనే పర్సన్ మీరు రిఫర్ చేస్తే ఏ అనే పర్సన్ ఈరోజు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఉంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీకు వచ్చిన ఏ మీరు ఏ అనే పర్సన్ని రిఫర్ చేశారు కదా అతనికి వచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఇస్తుంది కంపెనీ ఆ ఇన్కమ్ మీకు మాత్రమే ఇస్తుంది మీ పైన వాళ్ళకి ఇయ్యదు ఎందుకంటే ఓన్లీ స్పాన్సర్ ఇన్కమ్ ఇది అలాగే బి అనే పర్సన్ గిట్ట ఈరోజు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మెంటర్షిప్ ఇన్కమ్ అలా మీరు ఎంతమందినైనా వేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ మెంబర్స్ ఉంది ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చొప్పున వేసుకుంటే టెన్ మెంబర్స్ని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ ఫోర్ మెంబర్స్ని రిఫర్ చేశారు అనుకుందాం ఏ అనే పర్సన్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది బి అనే పర్సన్ థౌజండ్ సి అనే పర్సన్ టూ థౌజండ్ డి అనే పర్సన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ఏ అనే పర్సన్ తక్కువ చేశాడు కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది బి అనే పర్సన్ కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ సో ఆ విధంగా టోటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఫోర్ మెంబర్స్ సిక్స్ థౌజండ్ అలా మీకు లెఫ్ట్ రైట్ మ్యాచింగ్ అయింది కదా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టోటల్ ఇక్కడ టోటల్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెంటర్షిప్ ఇన్కమ్ అనమాట ఇండియాలో ఏ కంపెనీ ఏని విధంగా ఇస్తుంది మన కంపెనీ థర్డ్ ఇన్కమ్ థర్డ్ ఇన్కమ్ అంటే రిటైల్ ప్రాఫిట్ ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉందనుకుందాం టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటే మనకు థర్టీన్ ఫార్టీ రో ఇస్తుంది మనకు థర్టీన్ ఫార్టీకి ఇస్తుంది అక్కడ మార్జిన్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ సో మనం బిటైల్గా అమ్ముకున్న సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ మిగులుతుంది అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఇస్తే ఇక్కడ డిపి ప్రైజ్ అనేది ఉంది కదా డిపి ప్రైజ్కి ఇచ్చు ఇవ్వాలి రీపర్చేస్ రీపర్చేస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ థౌజండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే మన కంపెనీ థౌజండ్ బీవి బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఫ్రీ ఇస్తుంది కదా అలా వన్ టు టెన్ థౌజండ్ బీవీ అయితే మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ర్యాంక్లో ఉంటాం అదేవిధంగా టెన్ థౌజండ్ వన్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ బీవీ టర్న్ ఓవర్ జరిగితే నైన్ పర్సెంట్ స్టార్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అలా మనకి ఇంత ఎంత బీవీ టర్న్ ఓవర్ జరిగితే ఆ విధంగా మన ర్యాంకులు పెరుగుతూ పోతాం అనమాట వన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అబోవ్ బీవీ టర్న్ ఓవర్ జరిగితే మనం ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గోల్డ్ డైరెక్టర్లో ఉంటాం ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్సెంటివ్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గోల్డ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు మీరు గోల్డ్ డైరెక్టర్ అయ్యాక మీ కింద ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఏ అండ్ బి అండ్ సి డి ఒక ఏ అనే పర్సన్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఉన్నారు అతని కింద టెన్ థౌజండ్ బీవీ టర్న్ ఓవర్ జరిగింది ఇక్కడ బి అనే పర్సన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో ఉన్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టర్న్ ఓవర్ జరిగింది అలా టోటల్ మన టీమ్ ఫోర్ మెంబర్స్ టీంలో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్
ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్లో మీరు ఉంటే ఏ అనే పర్సెంట్ త్రీ థౌజండ్ బీబీ టర్న్ ఓవర్ చేస్తే మీకు త్రీ థౌజండ్ మీద సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ టోటల్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ బీబీ ఉంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ అలా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆన్ ఫ్రెష్ అండ్ ఫ్రెష్ గ్రూప్ బీవీ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ బీవీ యూ ఆల్సో గెట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ బోనస్ గోల్డ్ డైరెక్టర్ బోనస్ గోల్డ్ డైరెక్టర్ బోనస్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ ప్లస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టోటల్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట మనం టీమ్ మీద అలాగే రాయల్టీ ఇస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ గోల్డ్ డైరెక్టర్ ఇన్కమ్ ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు గోల్డ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అనుకో మీ కింద హార్డ్ వర్క్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు అతని గిట్ట గోల్డ్ డైరెక్టర్ అవుతారా లేదా సో ఆ విధంగా అతని మీద నుంచి మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది మన టీం మీద నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తం ఇట్లా టెన్ రీపర్చేస్ ఇన్కమ్ అంటుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ దాకా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనం మంత్లీ టెన్ థౌజండ్ అంటే మన టీంలో ఎంత టర్న్ ఓవర్ జరిగితే అంత తీసుకోవచ్చు టెన్ థౌజండ్ అంటే టెన్ థౌజండ్ మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ప్లాటినమ్ డైరెక్టర్ చూసుకుంటే ట్రావెల్ ఫండ్ టూ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఎమ్రాల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కార్ ఫండ్ టూ పర్సెంట్ ఇస్తుంది సఫ్ సఫైర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బోనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అందులో హౌస్ ఫండ్ టూ పర్సెంట్ డైమండ్ ప్రెసిడెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైఫ్ స్టైల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుడ్ సెల్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అనమాట ఇందులో రివార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట రివార్డ్స్ రివార్డ్స్ అంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ రికాగ్నైజేషన్ హెల్త్ రివార్డ్స్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు జాయిన్ అయినాం అనుకో ఈరోజు నుంచి మనకు వన్ ఇయర్ లోపల వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బీబీ టర్న్ ఓవర్ జరిగితే టెన్ థౌజండ్ ఫోన్ వర్తకల ఫోన్ ఫ్రీ ఇస్తుంది ఫైవ్ ల్యాక్ బీబీ టర్న్ ఓవర్ జరిగితే థర్టీ థౌజండ్ వర్తకల ల్యాప్టాప్ ఇస్తుంది టెన్ ల్యాక్ బీబీ టర్న్ ఓవర్ జరిగితే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ వీలర్ ఇస్తుంది అలా మనం ఎంత బీబీ టర్న్ ఓవర్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా మనకు గిఫ్ట్లు వస్తాయి అనమాట కంపెనీ పేఅవుట్ వచ్చేసి డైలీ పేఅవుట్ క్లోజింగ్ ట్వెల్వ్ పిఎం వీక్లీ క్లోజింగ్ ఆన్ మండే బైనరీ మెంటర్షిప్ మండే అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వీక్లో ఎంత బిజినెస్ జరిగింది అనేది ఈరోజు క్యాల్కులేషన్ చేస్తుంది మండే బై బైనరీ మెంటర్షిప్ పేఅవుట్ అంటే మ్యాచింగ్ అండ్ మెంటర్షిప్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఎవ్రీ ఫ్రైడే లోపలే మన అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది రీపర్చేస్ క్లోజింగ్ పేఅవుట్ మొత్తం మంత్లీ మంత్లీ వస్తుంది అనమాట రీపర్చేస్ మనం మంత్లీ మంత్లీ కొంటామా లేదా అదేవిధంగా రీపర్చేస్ మనం ఎంత దాకా తీసుకోవాలనేది డిస్ట్రిబ్యూటర్ టు సిల్వర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టూ ఫిఫ్టీ బీవీ అలా మన ర్యాంక్ పెరిగింది నా కొద్దీ మనకు పెరుగుతుంది ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అనమాట డేజై ప్లాన్ ఎక్సలెంటా బాగుందా లేదా సూపర్ ఇది అండి మనం మేము ఢిల్లీ మెగా ఈవెంట్ కోటాలో జరుపుకున్నది జరుపుకున్నది ఢిల్లీ ఈవెంట్ కానీ హైదరాబాద్ ఈవెంట్ కానీ అలా జరుపుకున్న ఈవెంట్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాల్యుబుల్ టైం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి అడగండి మ్యామ్ సో కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ